Hello， 大家好，我是苏哥，又到了我们听罗生门的一个季节哈。那这首歌曲的话呢是非常简单的，但是我在这首歌里面呢编排了三个节奏型哈，那可以加大它的一点点难度，让大家呢觉得简单之余又有一点提升好玩的一个技术还有节奏型在这里哈。学会这首歌的三个节奏，你也可以成为高手。那这首歌的原调呢是低调，我们谱上的选调是 C 调哈，我们可以用变调夹夹在吉他的二品，然后按照我们谱上的选调 C 调去弹，就可以弹出原调的那个。调式出来了。那这首歌它的弹奏速度是在一百二十八速哈。那大家刚练习的时候呢，可以慢一点，一百速也是没问题的。那谱子的演示都可以在我的微信公众号或者哔哩哔哩大叔音乐屋就可以搜索得到了。这期我们教学用型用到的是布洛克这款新品，哎，它在五百一千价位的一个初学入门吉他 V 六。那这把吉他呢是一个 DC 筒型啊，它有很多个筒型。如果如果大家也对这把吉他感兴趣的话呢，可以来我淘宝店大叔音乐屋购买哦。OK， 那接下来呢，我们先来看一下整首歌曲的一个和弦部分教学，只有五个和弦，我们先。看一下，第一个 C major 七。我们的五名指按在五弦三品，然后中指按在四弦的二品就可以了。好，第二个 C S 十一减五杠 F 五和弦，保持 C major 七不动就可以了。然后大拇指按在或者我们食指按在六弦的一品。好，第三个 A M 七和弦，食指按在二弦的一品，中指按在我们四弦二品就好了。好，下面一个 G 6 F 9和弦，无名指按在六弦的三品。好，最后一个 F major 七和弦，食指二弦的一品，然后中指三弦二品，无名指五弦三品，小拇指按在我们的一个四弦三品，最后大拇指按在六弦的一品就好了。好，我们现在学习第一个节奏型。第一个节奏型呢，它是一到四小节哈。那我们每学完一个节奏型呢，它就可以重复一个大段落了。OK， 来，首先第一小节开始，非常简单。好 ，C major 七按好以后呢，第一小节是五三二，五三二，第二小节一样，五三二，五三二。好，到了第三小节呢，我们转一个 C S 一减五杠 F 五和弦，六五四，六五四，继续，六五四。六五四，好，来重复一遍，五到七小节一样哈。第七小节准备，第八小节，嘣，无畏转身。好，到第八小节后呢，就重复一遍，来弹一个我们的一个六弦一品就好了。好，接下来学习
第二个结构型。第二个结构型的话呢，我们加一个上拍板的技巧，还有大拇指拍弦技巧在这里哈。那我们先来看一下上拍板的一个技巧符号在哪里呢？在我们第九小节第一拍。第一个音下面有一个星号，这个星号呢代表的是我们的一个右手哈，我们手掌背面的这个骨关节，哎，手心背面的这个骨关节敲在我们的一个上面板的地方，同时你的大拇指呢要去拨响我们 C major 七这一个五弦三品这个声音。好，第一个，第二个，连贯起来就可以了。你看，把这一套技巧。组合在一起就是这样的一个弹法，哎，拨起来的同时也能敲到我们的上面板。OK， 来，那我们看一下第九小节弹法是 ，OK， 是不是非常简单？那我们拍弦的时候呢，大拇指啊只拍我们的一个五弦就可以了。拍的同时，你的其他手指啊不要碰到其他的琴弦。我们在弹上一部分的一个琴弦的声音的时候呢，要做到手指保留法哈，在你用大拇指拍弦的同时，也不会影响到它的一个延音就可以了。来，我们再来试一遍第九小节。这整个声音是很连贯哈，非常连贯的。OK， 完了以后呢，我们第十小节也是一样的。OK， 那如果对我们这个上拍板还不太熟悉的同学，要去多练一下，我们要仿佛感觉到像开摩托车的感觉，一拧那个油门，对不对？你右手拧那个油门的时候，你的这个关节不就会凸出来吗？那这个凸出来的地方，我们就可以敲到上面板，然后同时拨响你的你相应的琴弦。对，多练习就可以了。有可能有些同学刚练的时候可能会。比较大力哈，就是控制不了大拇指的力度，同时又拍到板上面去，这个没关系的。刚开始我们都是需要去练习找感觉嘛，对不对？多学多看看树哥，多感受一下树哥弹出来的这个声音，跟你是不是一样的？多去模仿，慢慢就能学会了啊！你是最棒的。好，到了我们的第十一小节，看一下。好，第十一小节的话呢，也是啊、呃，同样弹法，只是转了一个和弦呢，它弹的一个位置不一样而已哈。首先是六加拍板六弦，然后五四，好，继续拍六弦，拍完以后呢，再弹五四就可以了。第十二小节，完美。OK， 那这个时候呢，我们第二个节奏型就完全学完了。九到十二小节，连贯一遍。我没转身，一直走，一直梦，一直等，等等等，停留。好，重复一遍啊，十三到十六小节是一样的。噔滴噔噔，哒哒哒哒，噔滴滴噔哒哒。Ready to go， 还是不是 ？OK， 第十六小节呢，我们只弹一个音，六弦一品，同时上面板就没问题了。好，接下来呢，我们来学习第三部分的一个节奏型。第三部分节奏型呢，在我们的主歌地方哈。那继续，我们十七到二十四小节慢速演示一遍，大家已经懂了这个技巧还有节奏，这对不对？那我们只是在这个地方呢，是变了三个不一样的和弦而已哈。那这地方我们慢速来演示，开始。Ready to go。到二十四小节变成了，好，弹完两拍，后面两拍是个延音就可以了。好了，学完第二个节奏型以后呢，第三个节奏型又来了哈。第三个节奏型呢，我们是多加了一个上拍板的一个技巧啊，但是都是八分音符啊，就在我们主歌 rap 的这部分。那我们来看一下二十五到二十八小节，先来演示一遍。好的，那 rap 的部分呢，树哥的话就没有这个能力了哈。我唱的话会比较烫嘴，我烫不起来哈，只能唱一些抒情歌曲比较有优势一点。那这部分的话呢，主要教大家怎么去弹第三个节奏型，好不好？先来看一下二十五小节，还是按我那个 C major 七哈。首先弹法是两个拍板上拍板，首先第一个上拍板啊、呃、五弦五，然后三二，马上再奏一个。上拍板只打一个上拍板就可以了。拍完以后，然后马上大拇指拍我们的一个五弦，拍完下来马上再拨一个三二弦，那就完美了，好不好？哎，慢速再来一遍，再来，咚咚吧，咚啪，咚哒。好，当你慢的一个速度练会以后，就可以加快了。
，是不是更带感了一点？那这部分的话呢，我也是按照这种鼓点啊。那第二个九型和第三个九型的鼓点呢，我都是按照原曲的一个感觉去编排出来的哈，所以也会更还原一点，在一个鼓点上，好不好？那这地方我们学会呢就简单了。到了我们的一个，只我们跳到二十七小节，因为二十六节还是一样的弹法。二十七小节呢，就是在 C 面七的基础上，大拇指按在六弦的一品就好了。这地方就 OK 了，你看上拍板，然后五四上拍板打六弦，再五四就 OK 了。再来一遍，好，那我们再重复一遍二十七到二十八小节。第三个节奏型呢，我们就学会了。好了，那最后呢，我们再把第三个节奏型巩固。和学习一下，大家可以跟着我一起来哈。我们在二十五小节开始演示到三十二小节这部分，预备开始。是不是啊？不是，这里的话是三十三小节啊，又转了一个 AM 七开始弹。来，我们继续。好了。那整个三种节奏型啊，我们都学会了。那大家呢，剩下的一个地方啊，我们其实就重复、重复，还是重复这个段落哈。那大家学会后可以自弹自唱，也可以帮别人伴奏，还可以舞台演出，对不对？非常好的一个事情啊！大家学会以后呢，如果想要拍视频交作业的话，可以艾特我们哦。那么这期的一个教学呢，我们就到这里，真的是满满的干货啊！那谱子和弹唱的一个演示啊，可以在我的微信公众号或者哔哔哩大叔音乐屋就可以搜索到了。那如果购买乐器或配件需要同学呢，也可以来我台北店大叔音乐屋支持我们哦。我们下个教学。再见，拜拜。